പുതിയ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭം രാജ്യതലസ്ഥാനത്തും അക്രമാസക്തം പ്രക്ഷോഭവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡൽഹിയിലെ ജാമിയ നഗറിൽ മൂന്ന് ബസ്സുകൾക്ക് തീയിട്ടു ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിലേക്ക് പോലീസ് റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകളും കണ്ണീർ വാതകവും പ്രയോഗിച്ചു സർവകലാശാല അടച്ചിട്ടും പ്രക്ഷോഭം തുടരുകയാണ് അക്രമങ്ങളിൽ പങ്കില്ലെന്ന് ജാമിയ മിലിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ വ്യക്തമാക്കി അസമിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അഭിലാഷ് ഇന്ന് വ്യാപകമായ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായതായി മനസ്സിലാകുന്നു ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷമായത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടു കൂടിയാണ് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത് നേരത്തെ ജാമിയ മിലിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് ക്യാമ്പസിന് പുറത്ത് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധം നടത്തുകയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒപ്പം ബി ജെ പി ഇതര സംഘടനകളും തങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയിച്ചിരുന്നത് ഈ നിലയിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരും ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിലാണ് മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ തീയിട്ടത് മറ്റു വാഹനങ്ങൾ തല്ലിപ്പൊളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ തിരിയുകയും ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പോലീസുകാർക്ക് നേരെ ഈ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കല്ലെറിയുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് കണ്ണീർവാതകം ഉൾപ്പെടെ പ്രയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല വീണ്ടും റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗി പ്രതി പ്രയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം പോലീസ് ലാത്തി ചാർജ് തുടരുന്നുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ അതായത് ഈ ഗതാഗത സ്തംഭനം ഒരു ഗതാഗത കുരുക്കിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ജാമിയ മേഖലയിലെ എല്ലാം തന്നെ വാഹന ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടത് നഗരത്തിൽ ഒട്ടാകെ ഒരു ഗതാഗത കുരുക്കിനുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നിലയിൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം വലിയ തോതിൽ ജനങ്ങളെ അടക്കം ബാധിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം ഈ പ്രതിഷേധം കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാത്രമാണോ അഭിലാഷ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അസമിലുമൊക്കെ ഇന്നലെ കാര്യമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നുവല്ലോ ഇന്നെന്താണ് ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സാഹചര്യം വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബംഗാളിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മാൽഡ മുർഷിദാബാദ് ഉത്തർ ദിനാജ്പൂർ ഹൌറ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വിലക്കിയത് നോർത്ത് ട്വന്റി ഫോർ പർഗാനാസിലെ ബറാസദ് ബാൻസിഹഡ് സബ് ഡിവിഷനുകളിലെ സൗത്ത് ട്വന്റി ഫോർ പർഗാനാസിലെ ബയുദ്പുര ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ച് ട്രെയിനുകൾ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന അഞ്ച് ട്രെയിനുകളടക്കം ബംഗാളിൽ അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കിയ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് നാളെ അസമിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാർന്ന പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പോവുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സത്യാഗ്രഹ സമരം അടക്കം ആണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പദ്ധതിയിടുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ചില പിന്മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന അമിത്ഷാ നൽകിയിരുന്നല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രി കോൺഗ്രസിന്റെ രംഗത്ത് വന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് കേന്ദ്രം ഈ നീക്കങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഏത് തരത്തിലാണ് നേരിടുന്നത് ഡൽഹിയിലൊക്കെ ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിലേക്ക് പോലീസ് റബൾ ബുള്ളറ്റുകൾ അടക്കം പ്രയോഗിച്ചു എന്ന വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു ആ രീതിയിൽ ശക്തമായ സനാഹങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്നുണ്ടോ പ്രക്ഷേപം എന്താണ് ആ തരത്തിലുള്ള സ്ഥിതി പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ല പ്രക്ഷോഭം എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്താൻ കാരണം ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യം തന്നെ പാർലമെന്റ് മാർച്ചാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ അത് തടയുകയും വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരിച്ച് ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു വലിയ തോതിൽ കല്ലേറും മറ്റുമുണ്ടായപ്പോൾ ടിയർ ഗ്യാസ് അടക്കം ക്യാമ്പസിലേക്കും പ്രതി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതേസമയം ഈ സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദ്യാർത്ഥികൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെ സർവകലാശാലയ്ക്ക് അവധി നൽകുകയും അടുത്ത മാസം അഞ്ചാം തീയതി വരെ സർവകലാശാല അടച്ചിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ നിലയിൽ പ്രതിഷേധം തടപ്പിക്കാനാകുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എന്നാൽ ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ
നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രതിഷേധം വൈകിട്ട് നടത്തുന്നു എന്ന കാര്യം മാധ്യമങ്ങളെ അടക്കം അറിയിച്ചതാണ് ആ നിലയിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രതിഷേധ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പിന്തുണയുണ്ടായി എന്നതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ വാഹനം കത്തിച്ചവർ വിദ്യാർത്ഥികളാണോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും അത് ഈ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ വാഹനം കത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുഖമടക്കം വ്യക്തമാണ് അവർ വിദ്യാർത്ഥികളാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പോലീസിന് തീർച്ചയായും അത് തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കും എന്തായാലും അടച്ചു എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് കോളനി സുഖ്ദേവ് വിഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അക്രമം തുടരുന്നു എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നു ഈ സ്ഥിതികൾ അത് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വഷളാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ നാളെയൊക്കെ പ്രവൃത്തി ദിവസമാണല്ലോ കൂടുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ ഇതുവരെ സമീപകാലത്ത് എങ്ങും കാണാത്ത വിധമുള്ള ഒരു സ്ഥിതിഗതിയിലേക്കാണോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോകുന്നത് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിന്മേൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അടച്ച പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു ജാമ്യമിലിയ അടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജന്തർ മന്ദറിൽ രാവിലെ മുതൽ ചില പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രധാനമായും മെട്രോയിലൂടെ ജന്മത്തിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പാർലമെന്റിന് സമീപമുള്ള സ്റ്റോപ്പുകളിൽ ഒക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് പ്രതിഷേധം എത്തും എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടുന്നത് മാത്രമല്ല മെട്രോയെ ഡൽഹിയിലെ ആളുകൾ അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം മെട്രോയിൽ പ്രതിദിനം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വൃദ്ധരായവരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ മെട്രോയെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ മെട്രോയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും ആ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മെട്രോയുടെ ഗ്രില്ലുകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചുകൊണ്ട് ഉപരോധം പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ചില മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ മെട്രോകൾ നിർത്താത്ത സാഹചര്യവും അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന മേഖലകളിലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രതിഷേധക്കാർ ജന്മത്തിലേക്കോ മറ്റോ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പാർലമെന്റ് പരിസരത്തുള്ള മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടക്കം അടച്ചിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദില്ലിയിൽ വ്യാപകമായ അക്രമം ഉണ്ടായി ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് പക്ഷേ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ല എന്ന വിശദീകരണം അവർ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു ഏതായാലും സ്ഥിതിഗതികൾ ഒട്ടും നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ല പ്രക്ഷോഭം വർദ്ധിക്കുന്നു പ്രതിഷേധം വർദ്ധിക്കുന്നു ആളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങി ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നു അപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്താണ് ഇനി മുന്നോട്ടവർ ചെയ്യാൻ പോവുക എന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായൊരു വിശദീകരണം നൽകുന്നില്ല ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കേൾക്കുന്നു പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളുമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി കൊട്ടാരം പഠിതവരാണ് പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളത് അവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയില്ലെന്നും ജാർഖണ്ഡിലെ ദുംകയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു भाइयों बहनों ये जो आग लगा रहे हैं टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है पौरत्व नियम भेदगत ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ ക്ഷമിക്കണം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റം ആലോചിക്കാമെന്ന സൂചന നൽകി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ക്രിസ്തുമസിന് ശേഷം വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി അമിത്ഷാ ചർച്ച നടത്തും ഭേദഗതിക്കെതിരെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടക്കം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് അസമിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭം വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുറത്തും ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റം ആലോചി
कल मेघालय के मुख्यमंत्री और उनके सारे मंत्री मुझे मिलने आए कि मेघालय में ये समस्या है मैंने समझा है समस्या ही नहीं है फिर भी उनका आग्रह था कि कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे मैंने श्री संगमा जी को कहा है कि आप नाताल से क्रिसमस से फ्री हो जाओ उसके बाद आओ आराम से बैठकर सकारात्मक रूप से सोचकर मेघालय की समस्या का समाधान हम निकालेंगे അതേസമയം വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി തുടരുകയാണ് സോണിത്പൂരിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ തീയിട്ട ടാങ്കർ ലോറി ഡ്രൈവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിഷാ നിയമവും മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസുകൾക്കുള്ള വിലക്കും തുടരുകയാണ് നാളെ മുതൽ അസം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സത്യഗ്രഹ സമരം ആരംഭിക്കും ബുധനാഴ്ച സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിനും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിയമനത്തിനെതിരെ അസം ഗണപരിഷത്തും സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും അസം മുഖ്യമന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ആക്രമങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബംഗാളിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി പുതിയ പൌരത്വ നിയമം നടപ്പാക്കില്ലെന്ന കേരളമടക്കമുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വാദം തള്ളി കേന്ദ്രം പൌരത്വ നിയമം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും നടപ്പാക്കിയേ കഴിയൂവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലും നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ കലാപം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞു പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നിയമം ഒരു സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതല്ല കേരളത്തിൽ നിയമം നടപ്പാക്കില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണെന്നും ഗവർണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ദീസ് കൺട്രോവേഴ്സീസ് വിച്ച് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് ദേ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഐ വിൽ വെൻ വി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വിൽ ആസ്ക് യു വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നൌ ഗവർണർക്ക് മറുപടിയുമായി മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാനാകില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമല്ലോ എന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ വയനാട്ടിൽ പ്രതികരിച്ചു ആ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന കേസിന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിധിക്കെതിരായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പരാമർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് അത് ഓർച്ച ലക്ഷ്യമാണ് പാർലമെന്റ് പാസാക്കുന്ന നിയമം പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം അതിലില്ല അപ്പോൾ പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിയമം ആ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ കേസ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകപക്ഷീയമായ ആ നിയമം പാസാക്കണം നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല കാരണങ്ങളാൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ആ നിയമം പൌരത്വ നിയമം രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിൻമാറണമെന്നും മന്ത്രി എറണാകുളത്ത് പറഞ്ഞു വലിയത് ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ടു വശം കാണണം ഒന്ന് ഈ നമ്മുടെ സെക്കുലറിസം സംരക്ഷിക്കുക ഏത് മതത്തിലുള്ളതായാലും തീവ്രവാദത്തെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഏത് ജാതിയിലും മതത്തിലും പെട്ടവരായാലും ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നുള്ള സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബില്ലിൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷം അതിനെ എതിർക്കുന്നത് ഗവർണർക്കെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് രംഗത്ത് ഗവർണർ സംഘപരിവാറിന്റെ പ്രിയപുത്രനായി മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി എ മജീദ് ആരോപിച്ചു പ്രതിഷേധിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് ഗവർണർ ചുമതല മറികടക്കുകയാണ് പതിനേഴിന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താലിൽ ലീഗ് നിലപാട് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്നും കെ പി എ മജീദ് മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു പുതിയ പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ചില സംഘടനകൾ ചൊവ്വാഴ്ച നടത്താനിരിക്കുന്ന ഹർത്താലിനെതിരെ മുസ്ലിം സംഘടനകളും സി പി എമ്മും മതപരമായി ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ കെണിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഹർത്താൽ നടത്തുന്നതെന്ന് സി പി എം ആരോപിച്ചു എ പി ഇ കെ വിഭാഗങ്ങൾ ഹർത്താലിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി എന്നാൽ ഹർത്താലുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് എസ് ഡി പി ഐയും വെൽഫെയർ പാർട്ടിയും അറിയിച്ചു ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കും തുടക്കം മുതൽ ഹർത്താലിനോട് എതിർപ്പാണ് മുഖ്യധാര മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് യോജിപ്പില്ലാത്ത എസ് ഡി പി ഐയും വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമാണ് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹർത്താലിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് എസ് ഡി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഒരു കാരണവശാലും ഹർത്താലിന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ധീരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാ
നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഹർത്താലിനെതിരായ നിലപാട് ഇ കെ വിഭാഗം നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി ഹർത്താൽ പോലുള്ള വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾക്ക് സമസ്തയില്ലെന്ന് അധ്യക്ഷൻ ജെഫ്രി മുത്തുകോയ തങ്ങൾ ആരാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഹർത്താലുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നാണ് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ പക്ഷം ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കോടികളാണ് നട്ടം വരുന്നത് ഈ നട്ടം വരുത്തുകയും അതിന് പുറമെ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള അടിയും ബഹളവും കുഴപ്പവും എല്ലാം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയും ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹർത്താലിന് ഇപ്പോൾ സമയമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നോട്ടീസ് നൽകാതെയുള്ള ഹർത്താൽ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നും കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പുതിയ പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭം രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് അക്രമാസക്തമാകുന്നു പ്രക്ഷോഭവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡൽഹിയിലെ ജാമിയ നഗറിൽ മൂന്ന് ബസ്സുകൾക്ക് തീയിട്ടു ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിലേക്ക് പോലീസ് റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകളും കണ്ണീർ വാതകവും പ്രയോഗിച്ചു സർവകലാശാല അടച്ചിട്ടും പ്രക്ഷോഭം തുടരുകയാണ് അക്രമങ്ങളിൽ പങ്കില്ലെന്ന് ജാമിയ മിലിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ വ്യക്തമാക്കി അസമിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി അഭിലാഷ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറമാണോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് ശമനമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം തന്നെയായിരുന്നു ജാമീയ മിലിയ പരിസരത്ത് ഉണ്ടായത് വാഹനങ്ങൾ അടക്കം അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായി പോലീസും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ജാമിയ മിലിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കടന്നത് വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടു കൂടിയാണ് ഇവർ ഈ പ്രതിഷേധം ഒരു സംഘടിതമായ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറിയത് അതിനു മുമ്പ് ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളും ഇവർക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തി എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്നിരുന്നു അതിനിടെയാണ് മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മൂന്ന് വാഹനങ്ങളാണ് അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കിയത് എന്നാൽ ഇത് തങ്ങൾ അല്ല ഇത്തരത്തിലൊരു അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത് എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികളും പോലീസുമായി വലിയ തോതിൽ കല്ലേറ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു തെരുവിൽ പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്തത് അതിനിടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളും പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് സ്ഥിതിഗതികൾ എത്തിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആസൂത്രിതമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം എന്നത് കലാലയത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഘടിതമായി തന്നെ പ്രതിഷേധം തീർക്കണമെന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിയത് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അതിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ റാലിയോ പ്രതിഷേധങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ പുറത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിശദീകരണം അവിടെ അവർ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ല ഇത്തരം അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് വിശ്വസനീയമല്ല എന്നാണോ കരുതേണ്ടത് അതിലുള്ള കൃത്യമായ തെളിവുകൾ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകം നിലവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസനീയമായ ഒന്നല്ല കാരണം ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് പോയതിനെ തുടർന്നാണ് ക്യാമ്പസ് അടുത്ത മാസം അഞ്ചാം തീയതി വരെ അടച്ചിട്ടത് പരീക്ഷകൾ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകളടക്കം മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ തുടരുകയും അവർ പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങുകയും തന്നെയാണ് ചെയ്തത് വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല അതേസമയം വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് പോലെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ കൂടി ഈ സമരത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനം ഉൾപ്പെടെ കത്തിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണോ എന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പലരും മുഖം മറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പോലീസിന് നേരെ കല്ലെറിയുന്നത് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തവുമാണ് എന്നാൽ മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ കത്തിച്ചതും വാഹനങ്ങൾ അടിച്ചു തകർത്തത
ആ മാറ്റം ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ അടക്കം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടക്കേഴുക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഏറ്റവും അധികം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് മാൽഡ മുർഷിദാബാദ് ഉത്തർ ദിനാജ്പൂർ ഹൌറ ജില്ലകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉത്തര ട്വന്റി ഫോർ പർഗാനാസ് ജില്ലയിലും ബാസിർഹത്തിലും ബരാസത്ത് ഡിവിഷനിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ ഇന്റർനെറ്റ് പോലെയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് അടക്കമുള്ള സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ തിങ്ങി തടിച്ചുകൂടുകയും പ്രതിഷേധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും കലാപവും ഒക്കെ ക്ഷമിക്കണം ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള അക്രമവും തീവെപ്പും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതിഷേധക്കാർ തങ്ങളല്ല എന്ന തരത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പുറത്തു നിന്നുള്ള സാമുദായിക ശക്തികളാണ് അതിക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ ബംഗാളിൽ ബംഗാൾ സർക്കാർ ബംഗാൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രസ്താവന പോലും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനിടെ ഈ കലാപങ്ങളിൽ അടക്കം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസമിൽ നാളെ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് കാരണം നാളെ മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമരം തുടർച്ചയായ സത്യാഗ്രഹമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പരിക്ക് എന്ന വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നു അക്രമങ്ങളിൽ പങ്കില്ല എന്നാണ് ജാമിയ മിലിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ അവർ ഔദ്യോഗികമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്നെത്തിയവരാണ് അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ സുഖ്ദേവ് സിംഗ് വിഹാർ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അടച്ചു സുഖ്ദേവ് സിംഗ് വിഹാർ ഫ്രണ്ട്സ് കോളനി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വ്യാപകമായ രീതിയിൽ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരും പറയുന്നത് ഇത് ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമാണ് ആ തലത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ നേരിടുകയാണ് കോൺഗ്രസും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും എന്നാണ് ഏതായാലും മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്കടക്കം മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയിൽ തീ വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന ഗൌരവമുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നു ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഏതായാലും അത് ഗൌരവമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു സർവകലാശാല അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ഈ തരത്തിൽ ഉള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും തുടരുന്നു എന്ന വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അഭിലാഷ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതുതായി ലഭ്യമാകുന്നത് പ്രതിഷേധം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അഴിഞ്ഞ മട്ട് തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നടപടികൾ ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു അക്രമത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ നിലയിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ബാരിക്കേഡുകൾ തീർത്തുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധക്കാരെ തടയുന്നതിനുള്ള നീക്കം ഡൽഹി പോലീസ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ വാഹനങ്ങൾ തടയുകയും റോഡ് പൂർണ്ണമായും സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് സമരം പോവുകയായിരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വാഹനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതടക്കമുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത് മാത്രമല്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അടക്കം ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ പോലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അവിടെ പ്രതിഷേധം നടക്കുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അടക്കം വിദ്യാർത്ഥികൾ മർദ്ദിച്ച പശ്ചാത്തലമുണ്ട് മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് സമാനമായ തരത്തിൽ തന്നെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ ചില ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റും പകർത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരിച്ചു വരാം അഭിലാഷ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നത് ബംഗാളിൽ സ്ത്രീ തീ കൊളുത്തി മരിച്ചു മകൻ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താകുമെന്ന് ഭയന്നാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് അബ്ദുൾ റഷീദ് ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങൾ അബ്ദുൾ റഷീദ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പൗരത്വ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ദുഃഖകരമായ ഒരു വാർത്ത കൂടി ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മകൻ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരിക്കുമെന്ന കാരണത്താൽ ഒരു സ്ത്രീ ആത്മാഹൂതി ചെയ്തു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹവുമായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്